，我还要给你们多长时间呢？你们这一波未平一波又起的，都已经耽误了一个月了，再等下去，我的心愿都要黄了。嚷嚷什么呀？哟，二当家的，二当家的，前几次是看在您的面子上，我心里虽然百般不愿意，但还是让他们留下了。宽限他们一个月之后登台，可他们给我的是什么？是光吃饭不唱戏的嘴。二当家，不是我铁石心肠啊！再这么下去，那我也成了泥菩萨过江，自身难保了。行了，行了，行了，你这脸变的，要什么戏班子呀？我看就靠你变脸，就能养活整家戏院。不是，不就是钱吗？我给。哟，那感情好，二当家的。以后这个戏班。给你带来任何的损失，你直接来找我。哎，成成，罗成，拿银票。不必了，我算是看明白了。如果我们戏班继续在这儿待下去，只会给自己和别人添无数的麻烦，就是个永远填不完的无底洞。医生说，我只有心情放松了，嗓子才能重新发声唱戏。但是我知道，咱们戏班在东江待一日，我就一日不可能放松，也就可能一辈子都唱不了戏。没了嗓子，我天鹰一无是处，只是大家的累赘。师傅临终之前，把戏班托付给我，是为了让咱们能有个好营生。能唱好戏，可是现在我根本就没有办法办到。你还有我，你再给自己一点时间。罗福生，你这个朋友我没有白交。嗯、这段时间，我们戏班遭遇这么多变故。都是你在背后默默的支持，我无以为报。但是我不能一而再、再而三的靠着你的救济，在这东江苟且偷生，也给我师傅丢人。戏班有戏班的规矩，更有戏班的脸面。师兄弟们。请大家不要怪我临阵退缩，我现在没有资格，也没有脸面再当你们的班主了。咱们这个戏班。哪位？是我，请进。天意，你真的不再考虑一下了吗？罗福生，虽然我是一介女流，但是我也要像爹一样，说话要言而有信。而且东江对于我来说，已经没有什么值得留恋的人和事了。怎么没有啊？罗福生。有些话还是放在心里，这样也许对大家都好。我毕竟是一个平凡的小女子，你呢，是东江的大人物。我们两个能够成为朋友，对我来说已经是一件不可想象的事了。我永远都不会忘记你的。
多福寿。最后，我还有一个请求。你说。这个，是我写给许星城的信，希望你能够转交给他。戏班也无法继续运转了，爹，你千万不要怪我解散戏班，我真的是万不得已才做出这个决定。师兄弟们还得吃饭，我不能连累他们。有福，他们可以跟我一起同享，但是有难，绝不能让他们跟我一起同当。是啊，爹，临走了以后，爹因为这个戏班出了多少力，付出了多少心血，我是再清楚不过了。爹，我先带天一回老家调理一段时间，如果有一天他嗓子好了，我们一定会再回来的，再把师兄弟们重新聚起来。重振我们戏班的威名。徐警官，罗福生非要来见你，我已经给拦住了。这是他给您的信，出去吧。是。星城，我知道你对我一直都是真心的。我也知道，这段时间你一定会觉得我是个无比绝情的人。可你不知道，我每拒绝你一次，我的心里都会无比的难受。我相信你爱我是真的，但我们却相遇在了错误的时间。在这种情形下，我没有资格去拥有自己的爱情。也许。这才是我主动离开的真正原因。星城，你曾经承诺过一辈子都要拉住我的手，我相信，如果我们在一起，你一定会做到。但这一次，是我主动放开，所以你不要自责，让我们那些美好都在回忆中永存，好吗？我希望有一天。你能成为像你所说的那种好警察，也许到那一天，我们还会再相见。我实在没有办法和你当面说出告别。星辰，再见。为你执着，夜里轮廓，刻下我们彼此不变的承诺。与你浮生相伴，一路永久，彼此对望，是你如痴的双眸。
无论天空海阔，世界尽头，我会陪着你。今天是什么日子啊？今天是我们在东江市的首次亮相。东江市的戏迷什么角儿没见过呀？如果今天我们不打出家乡底儿的功夫，啊，拴住观众的心，我们就别想在东江立足。牵起的手，情字里的我们。去，你现在就去排练场给我跪下。我们唱戏的越是被人看不起，我们越是要自重自爱。指引你我每个角落，这满眼火。杨兵前日用兵一时，为师平时对你们严苛，为的就是今天这出大戏。咱们戏班一定要在东江来个开门红啊！今天开始，我不再是大家以前的小师妹，而是这个戏班的班主。留下来，留在东江。我已经跟你说过了，我要言而有信。现在戏班已经散了，我跟我哥没有任何理由留下来。可你这是在逃避。你还记得你在平影戏前跟我是怎么说的吗？你说你要扛起这个戏班，你说你不会再逃避了。那你现在是在做什么呢？我做不到。我尽了我最大的努力想把戏班扛起来，可是现在呢，我的嗓子连戏都唱不了了。戏班散了，可以把它重建起来。嗓子不好，我们可以想办法把它治好。那你为什么要这样轻易放弃它呢？我真的做不到。你做得到。从我第一次看见你，我就知道。你是一个不管遇到任何问题，你都会想办法克服，去解决。天意，留下来吧，留在东江，我想看见。原来在哪个电影？原来的电影。那。不管怎么说，你你还欠我三个愿望呢。第一个、第二个都已经实现了，我现在要行使我第三个愿望的权利。你留在东江。除了这个，罗福生，第三个愿望你对我提任何要求，我都尽我最大的努力满足你。但是除了这个，你为什么一定要离开东江呢？你现在，现在戏班散了，你嗓子又没治好。你还没有找到你自己的亲生父母，你甘心就这么离开吗？天意，只要你敢留下来，我给你保证，我一定会想尽我一切办法，帮你找到你的亲生父母，治好你的嗓子。相信我。
会留下，但是你要答应我件事情。我留在东江这件事，不要告诉许星城，因为不见面，会对我们双方都好。小青说：“你一直在这买醉，怎么了？你怎么来了，林大哥？”好不容易离他近一点，可是天意他爸一死，福生哥又回到他身边了。那我呢？我牺牲那么大，凭什么老天对我那么不公平啊？我从来没有这么在乎过一个人。从小到大，只要我想得到的，就没有得不到的。可是这一次。就是这么痛苦，并且不一定都有结果。林大哥，你以后轻易不要去喜欢一个人，因为有可能遇上只需要一瞬间，喜欢一个人需要一天，但是忘记一个人需要一辈子。你说。我要是为我的浮生哥改变一下，他会喜欢我吗
不要。兰兰，你不能为了爱一个人，就把自己变成另外一个人。没有人可以取代你。那还是因为你不足够爱。如果你够爱一个人，你会为他改变的。少爷，我们去哪儿？去洪家。嗯。我不想回家谢谢你啊，林大哥，陪我出来买醉，还听我讲这些无聊的失恋故事。林大哥，我一直有个问题想问你：你为什么对我这么好啊？为什么无论我做错什么事情，你都不会怪我？因为我爱你。别开玩笑，林大哥，我知道你是因为我失恋了，觉得我……我没开玩笑。
谢谢你，除了陪我买醉，听我讲这些无聊的失恋故事。林大哥，嗯，我有个问题想问你，为什么？为什么你对我这么好？为什么？无论我做错什么，你都不会怪我。因为，因为我就是这儿了，就是这儿。嗯，哎，这环境看着还不错，但是位置也太偏了吧？主要是我们解散戏班，把钱都花差不多了，现在只能租在这么偏的地方。天宇，你真的不用考虑钱的问题。其实这房子我已经给你找好了，要不然我们先过去看看，要是不行，我们再换更好的。罗福生，我真的觉得这儿挺好的，而且我不能再接受你的帮助了。就像你说的。我继续留在这儿是为了克服困难，完成爹的遗愿的，对吧？好，那先去看看再说。走吧，走。哎，来了。哟，还是当家的，房东是吧？哎，这家具也太旧了吧！啊，而且地方还小。听，不过我相信你可以把这儿收拾还不错。我去看看卧室。好，罗成陪他们进去看看。哎，哎。这房子你打算租他们多少钱啊？哎，每个月五五块大洋。什么？哎，三块大洋。三块？你想好了再说。嗯，两块，两块大洋。两块大洋。哎。房东，这房子房租怎么租啊？哎，姑娘，哎，哎，两块大洋。两块大洋。罗福生，罗福生，啊，你没有拿暴力威逼人家吧？你说什么？我怎么可能用暴力威胁他呢？难道在你眼里我只是一个会用拳头解决问题的人吗？我威胁你了吗？哎，没没没没有，哪会呢？我们二当家想要什么东西，那还用亲自威胁吗？对呀、啊，我还用亲自威。你说什么？哎，罗福生，你说你不用拳头的。真是服了你了，我一定是上辈子欠你的。要不然这样吧，从今天开始，我会让你看到一个不一样的罗浮生，一个以德服人的罗浮生
，怎么样？辛苦二当家了。不过今天我们有些累了，刚刚搬进来，还有很多东西需要整理。那好吧，那你们收拾收拾，赶紧休息，我就先走了。好，罗成去拿东西。好嘞。婷婷，嗯，这两个卧室离得有点近呀、啊，哎，要不然这样，我给你卧室那边再加把锁，加锁啊，不用啊，怎么能不用呢？当然了，我跟我哥住在一起，加什么锁呀？就是因为你，那行吧，那我先走了。哎，哥，要走啊！哥，快点啊！哎，二当家的，那要没什么事儿，我就先回吧。走啊！哎，等一下，我问你个事儿啊。啊？你们这个房租是按月收租是吧？啊。那你就算到日子了，也不许催他们，听见没有？哎，听见，听见了。您就是不嘱咐，我也不敢去催他。他毕竟是您二当家的女人嘛。你胡说八道什么呢？啊？谁说那是我女人了？你赶紧走走走走走！哥，这包养小蜜的我见过，你这包养小蜜一家人还瞒着他们跟房东砍价的，我真是头一回见呢。你说什么呢？啊，我什么时候包养小蜜了？我这叫积德行善，你懂不懂啊你？积德行善，以德服人。哥，你有没有发现，有一股风吹过来了？风？什么风？是您为东江的江湖吹来的一股清新之风啊！没有风，没有没有没有，没有没有，好，快站住！婷婷、啊，我看你乏累，特地为你熬的大补汤。来，谢谢哥。下次进门的时候，能不能先敲个门啊？敲门？我以前进你的房间需要敲门吗？什么时候多了这么多莫名其妙的规矩啊？主要是我们现在的关系跟以前大不相同了。既然你知道我们的关系大不相同了，你还叫我哥？我是叫了这么多年，一时之间改不了口了。这么多年了，我一直习惯跟你同吃同住，没那么多讲究。再说了，我们现在关系不是兄妹，而是夫妻。我进我自己妻子的房间，于情于理，有什么不妥的吗？哥，我们两个不是夫妻。你忘记你跟爹说过的话了吗？你想让他老人家在九泉之下不能瞑目吗？不是这个意思，哥。我你还叫我哥？如果你不能成为我真正的妻子，你也没有资格叫他一声爹。大哥，福生，怎么了？来杯咖啡。找我什么事儿？最近忙什么呢？最近不就忙些生意上的事儿吗？这段时间那兴隆馆太猖狂，总是抢我们洪家的生意，义父也在为这件事情头疼。除了这些，就没忙别的。你指的什么呀？是谁把天英留在了东江？大哥，你的消息也太灵通了吧！但是这件事儿，你能不能先不要告诉星辰？不告诉星辰，你背着他继续追求天鹰吗？我现在没有背着他追求天鹰，我现在只是在帮助一个应该帮助的朋友。福生，你不能因为一个女人跟星辰搞得这么僵。我没有要跟星辰搞得很僵，我想去找星辰解释，我去找了他很多次，可是他现在不见我。你明明知道星城喜欢天鹰，既然天鹰要离开东江，这不是很好的选择吗？你为什么要把他留下来？对
大哥，你说的对，天云现在离开东江，可能是最好的一个结果。可是你也知道，我父亲在我很小的时候就走了，我母亲生我的时候也难产死了，我根本就没见过他。而天英呢，他跟我有着同样的命运，他根本就没见过自己的父母，现在只知道知道自己的父母可能在东江。所以，就算只有一线的希望，我也希望我可以帮到他。这件事情对于天英来说，的确很重要。你作为朋友帮他，我也支持你。但我觉得现在最重要的，是你跟星城之间的关系。你有没有想过，星城早晚会知道天英还在东江，并且知道你们一直有联系？你打算怎么跟他解释？不睡觉，你在干什么？睡不着，想跟爹喝一杯。怎么了？吵到你了吗？没有。哥。对不起，都是因为我，让你失去了爹，也失去了整个戏班。你也不用太自责了。其实天英，我又何尝不知道，如果我不是以哥哥的身份和你相处，你根本就不会在意我。嗯、可是现在爹死了。整个戏班只剩下我们两个人相依为命，所以兄妹也好，夫妻也罢，我们两个人只有好好相互扶持，爹的在天之灵才能得到安息。天英，今后我不会再逼你了。如果你还愿意叫我一声哥哥，我会答应着。如果有朝一日你能喊我一声夫君。那我一定会很开心的。总之，我不会再强求和奢望，只是希望我们两个人之间，不要再因为这件事情起争执，这样爹的在天之灵也能安心了。哥，从小到大，我知道你对我最好。当我知道我们不是亲兄妹的时候，我才发觉你对我的好，并非理所应当。所以我才更加感动。哥，你放心，以后我一定会跟你相互照顾、相依为命的。从明天开始，我就出去找工作，补贴家用。我还就不信了，即使唱不了戏，我还不能用自己的一双手养活咱们俩。
这么早来干什么？好人做到底，送佛送到西，我来看看你，看你起没起。还挺押韵。那是啊，我怕你嫌我没文化，这不特意去恶补了唐诗三百首吗？怎么样，还小有成效吧？嗯，不错。不过，这种三岁小孩子都会的打油诗，二当家是不是有点太得意了？哎，你怎么就不能夸一下我呢？<笑>你这么早出门干什么呀？怎么不多休息一会儿？我得去找工作。找工作？对啊，虽然这儿的房租不算贵，可是我现在，毕竟不能唱戏，没有镜像，我总不能坐吃山空吧？就算不能坐吃山空，那个断天刺有手有脚的大男人，他自己明明可以去找工作，他干嘛？让你这么个弱女子去讨生活呀？啊，你不能唱戏了，太不能唱了。